Hello everyone, welcome to Apri Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu at Indian Express. The most important news and editorial of the day that is relevant for both prelims and mains examination perspective will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 14th of July. The first news is WEF releases gender gap report 2022. We'll see the detail about the performance of India and in many other countries. Second, India's first HPV vaccines against the cervical cancer. Third, India to achieve clean energy target before the deadline. Fourth, quarter one new investment project fall by 20.5%. And the last is an editorial at India-South Korea bilateral partnership. Apart from the news and editorial discussion at the end of this video, there will be MCQ based questions. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe APT Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful for your examination, do not forget to press a like button. So starting with the first news of the day, that is World Economic Forum releases Gender Gap Report 2022, something important for Gender Studies Paper 2, that is important international institution, agencies, structure and their mandate. So recently, the World Economic Forum has released the Gender Gap Report 2022 and as per the report, India has been ranked in 135 country among the 146 country. So this is India's performance, not that great. We'll see the performance of the previous report also in the later part of this video. In 2021, India was ranked 140 out of 156 countries. Now, Iceland have retained the place as the world most gender equal countries, followed by Finland, then Norway, New Zealand and Sweden. So this is a factual information that is important for both prelims and many other competitive examinations. Now, talking about the performance, these are the country's performance. As I've told you, the first rank is backed by Iceland, followed by Finland, then Norway, New Zealand, Sweden, Rwanda. These are the countries and India has been ranked 135. Now, neighbor countries' ki performance, ki baat kare, India ranked poorly among its uh, compared to the neighborhood. So, Bangladesh ki performance, ki baat kare, it has 71, Nepal 96, Sri Lanka 110, Maldives 117 and Bhutan 126. Only the performance of Iran and Pakistan and Afghanistan were worst compared to India in South Asia, right? Now, which dimensions would they index ke, upon which the World Economic Forum come up with the global gender gap index? So this index come across various dimensions and sub indices. So which key dimension has four important as a key dimensions in which the whole index ko ki jati. The first is economic partnership and opportunity that is in the country. Second, educational attainment. Kis ki educational attainment government kis tarah se aid kar rahi hai cities mein, us countries mein. Wo. Third is health and survival. And last is the political empowerment. So, puri report mein detail mein batai gayi hai ki kis tarah se kitni political empowerment hai, women ki kya participations hai, health sector mein kya Puri infrastructure ya fir kitne investment ki zarurat hai. So uh, the index has given the complete detail about the four parameters or di dimensions. I'm not getting into that detail because that not be again relevant for your examination. So jitni zarurat ki baat hai, mein aapko discuss karunga. Now it measures the score from 0 to 100 scale which can be interpreted with the distance covered towards the parity of percentage. So 0 say 100 ki beech mein ranking ki jati hai and the gender gap the percentage basis pe hai, wo abhi ke close ki hai. So, India ke jo rank hai, jo numbers mile hai, wo bhi aapko So, dimensions ke baat kare, dimension wise performance, India is ranked 146 in the health and survival, 143 in economic participation and opportunity, 107 in educational attainment and 48 in the political empowerment, right? So, these are India's ranking category wise, har dimension ke wise kya performance hai. Overall, India has score kya 0.629 from a scale of 0 to 1. So, this scale hai, jiske upar har countries ko rate ki jati hai, numbers de jati hai, the ranking is between 0 to 1. 
The report notes that India scored 0.629 was its seventh highest score in the past 16 years, right? Or country wise performance ki agar baat kare, to India ki jo performance hai health or survival index mein sabse poor rahi hai. Now, this is a comparison between the index from 2021 and 2022. So, ye jo current index release ki gayi hai, is baaz report release hui hai. Uski overall ranking ke baare mein. And this is for 2021. You can have a comparison. So overall ranking for this year is 135. Earlier it was 140. Talking about the economic participation opportunity, as I've told you, it is 143. Earlier it was 151. Educational attainment mein 107, jo ki pehle 114 thi. Health and survival 146, pehle 155 thi. And political empowerment 48, earlier it was 51. Now moving to the other news, India's first HPV vaccines against the cervical cancer, HPV stand for human papilloma virus. So this is important for general studies paper 2 under the topic issues related to development and management of health. So the Serum Institute of India, uh, basically India's largest drug manufacturer, they have built a vaccine, they have created a vaccine known as Seravac, recently received the approval from the Drug Control General of India for the market authorization. So this is a vaccine which will help to cure the cervical cancer. So Seravac is uh, India's first quadrivacting human papilloma virus vaccine that is intended to protect women against the cervical cancer. India mein numbers kaapi zyada hai hai. Mein aapko data bataunga kis tarah ki kitne cases India mein report hoote hai. So experts see this as a real opportunity to eliminate the cervical cancer and have expressed a hope that it would be rolled out in the national HPV vaccination strategy and would be available for the most affordable cost because or bhi kuch aise vaccines hai, do vaccines hai jo India mein currently operate ki jari but unke prices above 2000-2500 ke aas pas hai 3000 ki peech mein per dose so that is costing too much <coughs> now what is uh, human papilloma virus HPV ki agar baat kare high risk virus jo hai it occurs various part of the body agar baat kare or pharyngeal cancers mein hoti hai, cervical cancers which is there mostly in women, anal cancer, genital rect, pineal cancer and vulgar cancer. So, these are some important cancers which are in HPV categories. Mein aati hai. So, this is again important for prelims examination. UBSC tend to ask this type of questions. Now, cervical cancer is right? So, cervical cancer is a common Sexually transmitted infections, long lasting infections hoti with certain type of HPV that is human papilloma virus is the main cause for the cervical cancer. Now it is preventable but kill one woman every eight minute in our country. This is a fact. They are preventable as long as it's detected as early as possible. So for any disease, human problem, human diseases, it is very important that you diagnose this early and get a treatment done. Now, what are the stages of cervical cancer? I'm not getting into that detail, biological detail or medical detail. Some basics that you must know, right? So, these stages hain. Aap dekh sakti hai, normal cervix hai. Agar usme aur bhi stages developed hoti, this is how it's looked, the early stages. The late stage, this damage is there. And the stage 1-1-B is like something like this, right? So, it completely impact the cervical region. Now, cases in India, ki agar baat kare, in India, it accounts for about fifth of the global urban burden and it is almost 1.23 lakh cases that is accounted for 67,000 deaths per year according to the World Health Organization, International Agency for Research on Cancer. Worldwide, if you talk about cervical cancer, it's the second most common cancer type and the second most cause of the cancer death in women, specifically during their reproductive age between 15 to 44. Now still there is little awareness about the women with regards to the dis diseases. This is very important ki ek awareness campaign ho. Government of India already is tarah ki cheezo ko leke kar rahi hai. But again, we are lacking behind in terms of awareness. So prevention is the best way for this cancer. And less than 10% of Indian women get screened. So human papilloma virus ke liye screening hoti hai particular age group pe. You know, the doctor diagnosed and they actually find out whether you have the virus strains or not. So it is very important to get a screening done for all the women, especially. Now, new vaccines ki agar baat kare, jo launch ki gai hai, this vaccine is based on VLP, that is virus-like particle. And similarly to the hepatitis B vaccines, or ye protection provide karti in generating antibodies against the HPV virus L1 protein, right? 
नाउ एक्सपर्ट हैव एक्सप्रेस द होप कि जो खास करके डी सी जी आई की अप्रूवल होगी दिस विल अलाउ गवर्नमेंट टू प्रोक्योर इनफ एच पी वे वैक्सीन्स एक स्पेशल प्राइट पे ये वैक्सीन्स दी जाएगी ताकि फिफ्टी मिलियन गर्ल्स जो कि नाइनटीन नाइन से लेके फोर्टीन एज ग्रुप में हैं उनको स्क्रीनिंग की जाए और और अगर जरूरत पड़े तो उनको वैक्सीनेशन किया जाए दे विल बी अ ह्यूज स्टेप टू एक्सकलरेट द सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन इन इंडिया एंड ग्लोबली सो दिस इज समथिंग अचीवमेंट फॉर कंट्री लाइक इंडिया वेद वैक्सीन हैज डेवलप एंड मोर इंपॉर्टेंट इट इज गेटिंग अफोर्डेबल सो दैट दोज पीपल हु आर एक्चुअली नॉट एबल टू अफोर्ड दैट विल डेफिनेटली एबल टू डू दैट और स्क्रीनिंग जो प्रोसेस है जो अवेयरनेस कैंपेन है उसे भी बढ़ाने की जरूरत है वी नीड टू वर्क इन अ बॉटम अप अप्रोच वेर फ्रॉम पंचायत ग्राम विलेज एवरी वेयर टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल दिस अवेयरनेस कैंपेन शुड भी दिया नो ट्रायल रिजल्ट्स की अगर बात करें सेंटर्स फ्रॉम आई आर सी वे आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ द कोलेब्रेशन टीम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यू एस स्टेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन ये सारे खास करके मिल करके इन्होंने पूरी वैक्सीन की ट्रायल देखी है और जो ट्रायल हुई है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है ट्रायल वॉज कंडक्टेड बिटवीन नाइन टू ट्वेंटी सिक्स एज ग्रुप न दिस इज अ मॉडल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल पी मॉडल वेर इट हैज रिजल्टेड इन द कम्पलीशन ऑफ फेज टू एंड फेज थ्री ट्रायल्स नो क्लिनिकल ट्रायल कमेंस ऑन टू एंड इन्वॉल्व थाउजेंड ऑफ पार्टिसिपेंट across 12 sites in the country phase 3 trials shows the robust immune response up to 100% and the vaccine recipient has a excellent safety records according to the SIA official that is Serum Institute of India now moving to the other news that is India to achieve clean energy targets before the deadline something important for jna studies paper 3 infrastructure energy port air railway and etc Ministry of Power and Renewable Energy has said that India will achieve the target of 50% share of energy consumptions from the non-fossil fuel that is the 50 500 gigawatts renewable energy capacity by 2030 so minister was actually addressing a conference he made his statement during Sydney Energy Forum on decarbonization energy security scale and pace of transitions so india was vocal about this part that non-fossil फ्यूल की जो जरूरतें हैं इसमें 50 परसेंट लाने की बात की गई है इंडिया इज कमिटेड टू डू सो बिकॉज प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलरेडी एडवोकेटेड दिस इन द कोप 26 मीटिंग जो रिसेंट में कोप 26 की मीटिंग हुई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी ये बातें कही है नेट जीरो एमिशंस के लिए टारगेट सेट की गई है बाई ट्वेंटी एंड देर इज अ पंच अमृत ऑल्सो विच इज दैट राइट सो मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स जापान इंडिया इंडोनेशिया पेसिफिक आइजलैंड एंड समोनिया हैव अटेंडेड द फोरम and their major companies are also committed to have a low emission technologies now india journey so far ki agar baat kare in 2015 india committed to ensure that 40% of their energy would be from renewable energy sources by 2030 uh, this is a part uh, again with regards to the national determined contribution which is again a part of paris climate change now a best target ko government ne almost 50% karne ki baat ki gayi hai by 2030 Now India has installed 162 gigawatt of renewable energy capacity where now we are expecting to increase this by 500 gigawatts. Now this is again important trend that you must take a note of agar aapse problem mein pucha jaye ki India ki jo energy capacity usme sabse zyada kis kis power ka distributions hain to sabse zyada wind power hai then again you have the uh, solar power followed by wind power and then the blue it color is a small hydro pass now install trends ki agar baat kare you can see these are the targets for the solar and wind this is the install capacity in 2018 and now this is for 2022 targets now quarter one investment new investment project fall by 20.5% something important for jna studies paper 3 under the topic indian economy and issue related to planning mobilization resource growth and development so according to the investment monitoring firm project today project today ke jo quarterly survey hai usme ye bataya gaya that revival through 2021 2022 jo new investment honi thi india mein that has actually declined by 20.5% sequentially in the first quarter right now showing the growth and increasing uncertainty has caused a global headwind stamp enthusiasm for fresh investment among the private investors so the the investors are even reluctant to invest india as a recovery economy post covid 19 to 
तो बहुत सारे और ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है ना मैनुफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की अगर बात करें मैनुफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैज लेट द रिवाइवल फॉर द फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर जहाँ पे शार्प फॉल देखी गई थी इन्वेस्टमेंट में रियल स्टेट सेक्टर वो ह्यूजली इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द मैन पावर क्रंच एंड मेनी अदर चैलेंजेस राइट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें थर्टी फर्स्ट परसेंट क्वार्टर में फॉल की गई है फॉरन इन्वेस्टमेंट हैज ऑल्सो सीन अ ड्रॉप ऑफ फिफ्टी नाइन परसेंट दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजन फॉर द लो पार्टिसिपेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट हैज रिकॉर्डेड अ मार्जिनल राइज ऑफ वन पॉइंट सिक्स टू परसेंट ओवर द प्रिसाइडिंग क्वार्टर्स नाउ द कैपेक्स प्लान वेर ऑलमोस्ट फेल बाय सेवन परसेंट फ्रेस्ट इन्वेस्टमेंट इन मैनुफैक्चरिंग हैज डिप्ट बाय ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर परसेंट इन क्वार्टर वन दैट इज नोटिसबल फॉल इन द सेक्टर विच इंक्लूड टेक्सटाइल बेसिक केमिकल्स सीमेंट्स एंड मेटल्स तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ज़्यादा गिरावट देखी गई है सो फिर राइटिंग इन मेन्स पेपर मेक श्योर यू हाईलाइट एंड अंडरलाइन दिस दैट टेक्सटाइल बेसिक केमिकल्स सीमेंट्स एंड मेटल हैज सीन डिक्रीज न कुछ और सेक्टर्स की अगर बात करें इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल्स दैट कंटिन्यू टू ग्रो एट द लास्ट ईयर पेस माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्टमेंट ग्रू अ रोबस्ट ऑफ फोर्टी सिक्स पॉइंट फोर परसेंट एंड एटी फोर परसेंट रेस्पेक्टिवली बट फ्रेश आउटले की अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज यूटिलिटीज हैज फेल बाय थर्टी टू पॉइंट फोर परसेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैज अगेन शो अ सार्प फॉल सो ये भी कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर डिक्रीज देखी गई है comparatively mining or electricity theek hai now this is a graph that will help you understand about the performances you can see the first is the ownership there is a percentage change then the sector and the change so you can pause this video you can just check out the details although this data might not be relevant for you but aapko pata hona chahiye ki kis trend mein kya increasing order pe hai aur kya decreasing orders pe hai now moving to the editorial of the day that is scale up india south korea bilateral partnership something important for jena studies paper 2 bilateral regional grouping and agreement involving india's and affecting india's interest so the editorial focuses upon india and south korea future trade relations aur kuch panch important subheads hain jiske andar main aapko samjhaunga how this editorial is moving the first is new government in south korea india south korea trade relations डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉपरेशन इंडो पैसिफिक की क्या आउटलुक होगी साउथ कोरिया के साथ एंड द वे फॉरवर्ड सो ड्यूरिंग द पास्ट फाइव ईयर्स इंडिया एंड साउथ कोरिया हैव एक्सपीरियंसड अ कंसिडेबल डाइवर्जेंस इन देयर रेस्पेक्टिव नेशनल ऑब्जेक्टिव दोनों कंट्री की प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव काफी अलग थी एंड इवन द ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्री वॉज नॉट दैट स्टैब्लिश राइट सो देर वॉज अ क्लियर डिफ्ट बाय साउथ कोरिया अवे फ्रॉम द मल्टी लैटरल सिक्योरिटी इनिशियटिव दैट स्टार्टेड बाई द यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो नोन एज कोड तो यहाँ पे यूएस ऑस्ट्रेलिया इंडिया और जापान ने मिलकर काम की एंड इंडिया हैज बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस बट वी हैव सीन द रिलेक्टेंसी फ्रॉम द साउथ कोरियन कंट्रीज द न्यू गवर्नमेंट इन साउथ कोरिया अभी रिसेंट में नए कोरियन प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया एंड दिस इज समथिंग कंसिडर टू बी अ पैराडम शिफ्ट इन द साउथ कोरियन फॉरन सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड द न्यू प्रेसिडेंट हैज प्रपोज दैट साउथ कोरिया शुड स्टेट अप टू बिकम अ ग्लोबल पाइवोटल स्टेटेड एंकर्ड विद लिबरल वैल्यूज एंड रूल बेस्ड ऑर्डर इन इवन दे आर इनक्लाइन टू ट्रेड विद इंडिया टू अ लार्जर एक्सटेंट नाउ साउथ कोरिया न्यू विलिंगनेस टू बिकम द ग्लोबल पाइवोटल स्टेट्स एंड प्ले एन एक्टिव रोल इन द रीजनल अफेयर्स जहाँ पर यह कोशिश की जाएगी कि मल्टी लेवल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाए मल्टी डायमेंशनल लेवल पर इंडिया और कोरिया के जो पार्टनरशिप है उनको और स्ट्रेंदन किया जाए और बूस्ट किया जाए नाउ इंडिया एंड साउथ कोरिया ट्रेड की अगर बात करें इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया एंड साउथ कोरिया हैव फेस सीरियस ब्लॉकेज इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक टाइज विच हैव टोल्ड इन द बिगनिंग Now, trade की अगर बात करें two countries have a sluggish and there was no major inflows of the South Korean investment in India. तो बहुत बड़ी कोई investment South Korea की तरफ से नहीं की गई थी and India and South Korea were also trying to upgrade their comprehensive economic partnership agreement, also known as KIPA, to upgrade but they have not availed the benefit. अब next जो government हुई है इस बार जो current government form में हुई है they will be looking forward for the comprehensive economic partnership agreement. Now the emerging स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट इज क्रिएटिंग न्यू कन्वर्जन एंड कैपेबिलिटीज जहाँ पे सिनर्जी क्रिएट की जाएगी ताकि इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाए जाए और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हाईलाइट किए गए हैं विच इंक्लूड पब्लिक हेल्थ ग्रीन ग्रोथ डिजिटल कनेक्टिविटी ट्रेड एंड अमॉन्ग अदर्स सो मेक श्योर टू हाईलाइट दिस सो दीज आर सम ऑफ द प्रायोरिटी एरियाज दैट वेर देयर बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया 
ना डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन की अगर बात करें इन 2020 इंडिया एंड साउथ कोरिया साइंड अ रोड मैप फॉर द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन बिटवीन रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया हाउ एवर ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट दिस डि नॉट कम इन टू इफेक्ट और फर्दर प्रोग्रेस भी होल्ड पे थी नाउ एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न कम्बैक्ट सिस्टम एज अ न्यू डोमेन फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज दैट इज इंडिया एंड साउथ कोरिया तो अब जब बायोलिटल मीटिंग स्टार्ट होंगी तो उसमें डिफेंस पे भी खासा जोर दिया जाएगा ताकि जो भी चीज़ें होल्ड है जो भी पोस्ट रह गई है दिस शुड बी टेकन अ लीप एंड इवन इट शुड बूस्ट इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉपरेशन और मैनुफैक्चरिंग नाउ इंडो पेसिफिक आउटलुक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट सपोज इफ यूर राइटिंग इन मेन्स पेपर अगर आप आई के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं एंड इफ यू हैव अ ऑप्शनल ऑफ पी उसमें अगर सवाल आए तो आप ये इंडो पेसिफिक एंगल जरूर बताएंगे वहाँ पे दैट हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प सो साउथ कोरिया पार्टिसिपेशन इन एडिशनल मैरिटम सिक्योरिटी एक्टिविटीज टू इंडियन ओशंस एंड सच एज एनुअल मालाबार एक्सरसाइज विद पोर्ट कंट्रीज विल फर्दर स्ट्रेंथ इन द नेवल फुट प्रिंट इन द इंडो पेसिफिक रीजन तो इस रीजन में साउथ कोरिया की पार्टिसिपेशन काफ़ी अहम होगी एंड द सिफ्ट इन साउथ कोरिया पॉलिसी विल इनेबल स्ट्रॉन्ग इंडिया टू अर साउथ कोरिया जापान की जो डिफेंस पॉलिसी कोऑर्डिनेटेड है दैट कुड इफेक्टिवली फॉर्ज द न्यू रीजनल सिक्योरिटी पॉलिसीज नाउ coming to the way forward the time has come for india and south korea for a bilateral partnership to be strategically stayed up and it should be politically diplomatically security domain level pe kaam karne ki zarurat hai with south korea emerging as a leader for critical technology cyber security cyber capacity building mein ye aise countries hain jinhone kafi zyada kaam kiya hua hai to outer space space situation awareness ye sari cheezon mein इंडिया के साथ कोलेब्रेशन काफ़ी हद तक मददगार साबित होगी एंड इवन साउथ कोरिया दिस इज अ न्यू पार्टनरशिप दैट कैन हैव अ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इंपैक्ट फॉर बोथ कंट्रीज इन द इंडो पेसिफिक रीजन एंड इंडो पेसिफिक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटायर ट्रेड एंड कंप्रीहेंसिव जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो रही है उसमें इंडो पेसिफिक एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होगी सो दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड योर वे फॉरवर्ड now moving to the mcq questions of the day before i proceed just to tell you the answers of yesterday questions the first question the correct option is b the second question also the correct option is b today's mcq for practice aapko batana hai financial action task force is intergovernmental bodies and the objective of fatf is to set standard promote effectively implementation of legal regulatory operational measurement and combating the money laundering and terror financing so do check it out for the correct options सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिसेंटली इंडिया ने साइन किया है किसके बीच में इंडिया मॉरिशस इंडिया श्रीलंका इंडिया जापान और इंडिया मालदीव सो डू चेक इट आउट फॉर द करेक्ट ऑप्शन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकम रेलिवेंट फॉर यू पी एस सी प्रम्स एग्जामिनेशन एंड इवन फॉर मेनी अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द डेली न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस फॉलोड बाय द एम सी क्यू क्वेश्चन इफ यू हैव एनी अदर कंसर्न यू कैन लेट मी नो आई बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू फॉर टाइम बींग आई एम साइनिंग ऑफ Thank you so much for watching this video.